să vă spuneți dacă cetățenii britanici din România ar trebui să-și facă griji după Brexit. Scopul acestei uh, întâlniri este un întâlniri cu cetățeni britanici care locuit, locuiesc aici la Cluj, în Transilvania. Am făcut uh, un alt eveniment ieri seara la, la București. Și scopul este de a explica acordul uh, ajunt între Marea Britanie și Comisia UE, ratificat din toți membrii uh, UE în decembrie privind acces la uh, beneficiile, la, la pensii, drepturile de reședință, de exemplu, pe, pe, pentru care, care locuiesc aici în România și în alte țări al Uniunii Europeană. Deci nu ar trebui să-și facă grijă după Brexit, că ar fi probleme pentru ei. Aceasta este, este scopul. Știu că cetățeni britanic fac lucruri foarte, foarte bun aici în, în România. Uh, mulți locuiesc în sector caritabil, de exemplu, alți locuiesc uh, ca um, profesor de limba engleză și alte materii sau în business și, și fac ceva foarte bun pentru România. Bineînțeles, comunitatea britanică aici în România este mult mai mic decât comunitatea română în Marea Britanie. Am fost la um, săptămâna trecută, am fost la Londra și la Manchester pentru a întâlni împreună cu domnul Michalache, ambasadorul României în Marea Britanie, a întâlni cu a, reprezentați din comunitatea română și, fac, și pentru a face ceva simile pentru, pentru ei, pentru a, a, a da o asiguranță că ei sunt bineveniți acum, o să fie bineveniți în, în, în viitor și drepturile și, o să fie protejat prin, prin acest acord. Circula, circula zilele trecute în, în mediul online o știre cum că Marea Britanie nu ar mai recunoaște după Brexit permisele de conducere ale țărilor membre UE. Ce ne puteți spune? În ceea ce privește permise de conducere, este de a discuta. O să fie unul din, dintre elemente legate de future partnership, parteneriat în, în viitor. Deci o să fie pentru discuții următoare între Marea Britanie și Comisia Europeană. De ce este important pentru Marea Britanie să aibă un consul orific la și Care este zona de acoperire acestui consul? Sunt foarte fericit că Marea Britanie o să dezvolt și este în proces de dezvoltare relația cu, cu Cluj. De exemplu, acum doi ani am înființat un filial de Camera de Comerț britanico romain la Cluj. Director acest Camera de Comerț, Shajad Rizvi, a, a făcut foarte mult și pentru noi în ceea ce privește ajutor pentru cetățeni britanic în dificultate uh, aici la Cluj și uh, datorind faptul că sunt mai mult de ce în ce mai mult uh, cetățeni britanic care locuiesc sau, sau vizitează Cluj am considerat că o să fie potrivit să fac mai oficial acest rol și deci am uh, stabilit acest funcție nou, este absolut unic în România de uh, honorary consular agent și cred și Jad Rizvi este un om excelent pentru acest rol, nu, nu este numai un om de afaceri aici, dar face foarte mult pentru organizații caritabile, precum Asociația Little People, pentru copii bonav de cancer și uh, Duke of Edinburgh's Award, care este o, o fel de uh, competiție pentru, pentru tine foarte, foarte frumos. Cum simt, cum simt oamenii de afaceri britanici cu afaceri în România uh, bâlbâiala fiscală a ultimelor guverne <laughs> din România? Da, cred că pentru România este o, o țară foarte primitor, deci um, uh, cred că oamenii de face britanic sunt, sunt aici cu, cu mare plăcere, bineînțeles pentru 
Pentru business predictability este întotdeauna foarte important. Deci, schim, schimburile, schimburile în ceea ce vrește legi sunt, sunt întotdeauna nu, nu foarte bine venit pentru, pentru business. Cum vede Marea Britanie yes. ultimele alegeri din Italia? Cum, vă, cum, vă, cum vedeți rezultatul alegerilor ah. din Italia? Ah, este ceva pentru, pentru Italia, suntem, avem o relație foarte bună cu Italia. Chiar am, am personal am loc, locuit patru ani în Italia, am, am lucrat la ambasada britanică la, la Roma, este o țară minunată și sunt absolut convins că noi suntem gata de a lucra cu viitorul gov- guvern în, în Italia de culoare ce o care este indiferent de culoare. Ambasador, ce anume se va schimba în viața oamenilor simpli după Brexit? În viața britanicilor simpli care locuiesc în România? Ce nu va fi diferit? Speram că este scopul faptul că guvernul britanic și împreună cu Comisia Europeană a concentrat foarte mult în primul faz de negocierile în ceea ce privește drepturile cetățenilor, pentru că recunoaștem că sunt 3 milioane de oameni din Uniunea Europeană care locuiesc în Marea Britanie și în jurul 1 milioane de cetățeni britanici care locuiesc în Uniunea Europeană. Deci speram că în major parte, um, acordul din decembrie o să, o să garanta drepturile care există acum pentru a evita ceva dramatic. Au existat relații foarte bune între România și Marea Britanie de-a lungul anilor. Uh, au fost uh, uh, foarte multe evenimente care au influențat în mod pozitiv relațiile română britanice Vreau să vă întreb cum ar trebui să se dezvolte aceste relații după Brexit. Trebuie să continuăm aceasta. De exemplu, ieșim din Uniunea Europeană, dar nu ieșim din Europa, rămânem o țară europeană, rămânem un prieten a România și, de exemplu, 2017 a fost anul cel mai intens în istoria relațiile a apărare între Marea Britanie și, și România cu mai mult decât o mii soldați britanici care au făcut exerciții con, împreună cu colegi români în România patru avioane Taifun la Michal Cognicianu pentru patru patru luni uh, și vizite distrugătoarelor T-45. Deci facem foarte mult. Uh, schimburile comercial bilateral sunt în creștere și sperăm că creșterea o să continuă. În voastră personal, de multe ori ați luat uh, poziții uh, în uh, apărarea independenței justiției. Știți că în România există o dezbatere foarte intensă legată de legile justiției. Aș vrea să vă întreb care e acum uh, poziția dumneavoastră. Poziția noastră rămâne absolut la fel. Noi constatăm că Romin, România a făcut um, pași foarte important și foarte pozitiv în uh, acest 10 ani uh, de participare la Uni- Uniunea Europeană în ceea ce privește justiția și lupta împotrivă corupția. Este datorită organizații foarte bun, precum DNA, Uh, și noi constatăm că uh, lupta, bineînțeles, este în continuare, ure succes la, 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 la acesta, aveți uh, oamenii buni și sper că um, rezultatele o să fie foarte pozitive, dar bineînțeles este pentru România să decid care o să fie lege absolut potrivit pe, pentru Român, România, nu este o sarcină cum, pentru mine. Cum vedeți uh, tot, mai, tot mai multă presiune pentru crearea acelui tratat de la Visegrad? De, uh, acea zonă este europeană, intermarium. Da, uh, toți parteneri de, de la Visegrad sunt, sunt uh, prieteni a, a Marii Britanii, avem relații bun cu, cu, cu toți și cred că este absolut firesc pentru, uh, pentru țară vecin să, să, să aibă discuție între ei în ceea ce privește interese comune. Nu credeți că va duce la o ruptură a Uniunii Europene? 
Gwrthrydca Twtch Membri Grupul Vishigrad sunt membri convinți de la Uniunea Europeană, de, deci eu, eu nu, nu, nu văd acest pericol. Cum vede, domnul Ambasador, yes. intenția de revocare a doamnei șefe de la DNA, doamnei procuror șef Laura Codruța-Căvești, intenția Ministrului Justiției, cum îi se pare? Spuneați că lupta împotriva corupției trebuie să continue, dacă dânsa va pleca, va continua această luptă împotriva corupției? Cum am spus, eu consider că Uh, România a făcut pași foarte importante în ceea ce privește lupta împotriva uh, corupție. Uh, rezultate, rezultatele au fost uh, remarcabile și sunt în, în continuare foarte uh, impres, impresionante. Nu, nu este pentru mine să, uh, să comentez în, în ceea ce privește situația de, pentru indivizi. Este, este o sarcină pentru uh, organizații potrivit în, în, în România. Da, da, Absolut, repet că lupta împotriva corup corupție este o luptă foarte importantă în, în România. A făcut pași foarte importante în acest 10 ani și sper că o să fac pași importante și în viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. 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 Mulțumesc.